hello, hello. Hi, class. Buenas noches. Hola, buenas noches. Good night to you. Okay, let's wait for your classmates. Okay, just one minute. So we can start with this class, okay? Did you have problems to access? Do you have problems to access, chicos? Alguna notificación que les apareciera? No? Todo bien? Todo bien. Perfect. Okay. So let me see. Espero 27, compañeros. Tenemos 11 ahorita. Excellent. Very good. Okay, 14 students. Half of the class. I guess we can start right now. Gracias en serio por la puntualidad, se aprecia mucho. Y en honor a eso, pues, empecemos. Cuando los demás se vayan uniendo, pues, igual, vamos a, a recibirlos, ¿ok? Bien. So let me do something. Vamos a hacer algo ahora. Mm. There you are. Okay, class. So let's start right now. Tell me, how are you today, class? How are you today? How are you today? Are you happy today? Are you tired today? How are you? I want to listen to you. How is it going? Expecting How are you today? Teacher. I'm sorry. Tell me, Katia. Expecting? You're no. expecting? Uh, yes. Interesting. You're expecting. <laughs> okay. What else? How are you today? Because I think a can a student and learn more about this language. Okay. Very good. So. Antes de que empecemos, don't forget cameras on, cámaras encendidas. Quiero conocerlos, no quiero estar hablando con pantallas apagadas o con fotos, ¿ok? Chicos, cámaras encendidas. Y le voy a decir en español para que no se nos olvide, ¿ok? Cámaras encendidas. Thank you so much. Eso es, me encanta verlos. Muy bien. Thank you so much. I'm just missing Stacy, Gabriela, Kelly, Nereida, Emma. I cannot see Zaira and Delmi. There you are. There you are. Excellent class. Very good. Excellent job. Excellent job. Oh, okay, Stacy. Thank you so much for letting me know. Gracias por decirme, okay? Okay, Paola. I'm going to change it right now. Don't worry, don't you worry. Very good. So we're going to start with this class right now, okay? What time is it? Who can tell me the time? What time is it, class? It's eight? It's eight. Eight? Past four. Ajá, uh -huh. 8.04, 8.04, ya, suficiente tiempo. So, tell me, expectation for this class. ¿Qué esperan de esta clase? Y luego yo les digo que yo espero de ustedes, ¿ok? So, maybe at the beginning I'm going to talk a little bit in Spanish, but then forget about Spanish, only English in this class, ¿ok? Empecemos. Deme un segundito. 
aquí vamos. Bien, I'm ready. So, class. Welcome to this class. I'm really happy to meet you. Feliz de conocerlos a todos. Espero que todos los demás vengan y se unan. Gracias por la puntualidad. Créanme que eso se aprecia mucho. Dice que son unos estudiantes que quieren aprender mucho, que están dispuestos a pasar este módulo con dieces, ¿verdad? Espero que así sea, que la puntualidad siempre sea algo que nos eh, identifique como grupo. De mi parte, igual siempre voy a estar acá eh, para ayudarles. Así que hay clase, ese es mi rol, ayudarles. No crean que acá eh, no sabemos nada. No, claro, al contrario, todos aprendemos de todos, ¿ok? Yo aprendo de ustedes, ustedes pues eh, aprenden tal vez un poquito de mí, ¿ok? Pero mi rol es de que ustedes vayan al siguiente módulo y que se sientan seguros de todo lo que vamos a aprender, ¿ok? Esa es la meta y lo que yo espero But tell me, ¿quién es la teacher? Creo que nunca me habían visto, nunca había estado en el módulo. Bueno, en el módulo 1 tuvieron otro maestro. No lo veo ninguno acá conocido. No. Entonces, módulo 2. Who's the teacher? Empecemos por eso, ¿ok? Who's the teacher? What's my name? Take a look at my name. My name is Carmen Elena Argueta Villegas. Pero eh, más que todo, o la mayoría me llaman Elena. So, pueden llamarme teacher. Teacher Elena, oh, Teacher Carmen Elena, como ustedes prefieran, ¿ok? Entonces, ahí estamos para ayudarles, chicos. Un poquito sobre mí. Eh, tengo la licenciatura en idioma inglés eh, de la Universidad de El Salvador, ¿ok? Eh, experiencia laboral, tal vez ahí pusimos un poquito de experiencia laboral. Eh, graduada de la Universidad de El Salvador, también tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de El Salvador, en el... Departamento de Idiomas Extranjeros. También he tenido la oportunidad de trabajar en este colegio muy reconocido, la verdad, en San Salvador. No sé si en El Salvador entero, pero Colegio García Flamenco. Eh, trabajé ahí por 10 años como docente en todos los niveles, de parvularia hasta bachillerato. También tuve la oportunidad de ser la coordinadora, coordinadora del Departamento de Inglés. De igual manera, a una academia que ellos tienen como colegio es el Centro Internacional de Idiomas. También fui profesora de grupos para adultos en esta academia y también la oportunidad de ser la coordinadora, dirigir a un grupo de 22 maestros y alumnos a la misma vez. Eh, Apps to Academy, una academia 100% virtual que trabaja con alumnos eh, de toda Latinoamérica. Muy bonita experiencia también. También en clases tal vez ya la han escuchado, academia también, cursos en línea y Regal International, que en este caso es estos grupos que estoy atendiendo. Es un poco de mi experiencia en el área de la docencia del inglés. También he tenido la oportunidad de trabajar en call center y en otras cosas. Créanme que de todo he andado haciendo, me gusta bastante eh, la enseñanza. Lo disfruto mucho, es algo que me... Eh, emociona mucho ver a mis estudiantes que aprendan y que ellos también se involucren porque esa es nuestra meta mi meta es ayudarles a ustedes que ustedes puedan al final del curso eh, tener un conocimiento quizás ya no tan básico o quizás sí un poquito más y que vayamos avanzando poco a poco para que ustedes puedan usar ese conocimiento si ya quieren trabajar o si quieren utilizarlo para comunicarse viajar, lo que sea, pues esa es mi meta, ver a mis estudiantes y que al final digan, sí, lo pudimos hacer, ¿ok? Animarlos a que ellos puedan hacerlo. En el caso de la formación académica, eh, tengo, como ya les mencioné, la licenciatura, también diplomados en didáctica y planificación, no solo en cursos de inglés, sino también en cursos eh, de español, eh, también un diplomado en diseño instruccional y creación de cursos en línea, puedo eh, fácilmente eh, hacer eh, toda la planificación de un curso en línea, ya sea de clases de inglés o de otro tema, eh, fácilmente puedo hacerlo. Eh, también tengo un diplomado en traducción y en interpretación, cosas que también he hecho, que disfruto bastante, traducción de documentos, interpretación con gente nativa del inglés, eh, que al inicio me daba mucho miedo, créanme, pero todo es de atreverse. No crean que yo 
hablo inglés desde pequeña, no, fui a aprenderlo en la universidad, imagínense, entonces si yo pude aprenderlo en la universidad ya estando como de 15, 16 años que entré, todos podemos, ¿ok? Todos podemos, no se pongan de barrera que porque ya tengo más de 20 o porque eh, algunos dicen ya estoy viejo o no puedo, no, claro que sí se puede, ¿ok? Entonces esa es la meta. Si yo que me costó mucho aprenderlo, pude, ¿por qué no ustedes? Claro que pueden, ¿ok? Entonces, ese es un poquito de, eh, de mi parte. ¿Qué más? Veamos. ¿Alguna pregunta que tengan hacia la teacher? O tal vez después van a ir agarrando un poco más de confianza y me van a ir preguntando. ¿okay? No tengan pena, créanme. Eh, me gusta escucharlos, no importa la pregunta que ustedes hagan. Vamos a estar ahí para poder ayudarles. ¿okay? Eh, las clases, class rules, this is so important, ¿ok? Muy importante recordar, porque así, una vez nosotros tengamos pues, este conocimiento de las reglas, no vamos a decir, ah, aún no se me dijo, o no recordaba las reglas. Creo que es algo bien común, ¿verdad? Más que todo ahora en las clases virtuales. En las clases virtuales, uno, keep cameras on all the time, ¿ok? ¿Por qué es importante mantener las cámaras encendidas? Porque así funciona la comunicación, ¿ok? Nosotros no vamos a estar eh, en la clase. Por ejemplo, si yo vengo y le doy la clase así con cámara apagada, ¿cómo creen que se sentirían ustedes? ¿Dónde está la teacher? Tal vez está comiendo, está acostada. No, ¿verdad? En cambio, si ya me ven y escuchan, ven los movimientos que yo hago, ademanes, esa es una forma también de comunicarnos. Entonces, por eso es importante todo el tiempo tener cámaras encendidas porque también nos ayuda a concentrarnos, así puedo ver qué están haciendo o si estamos prestando atención, porque solo es una hora, entonces una hora se va súper rápido y en esa hora tenemos que aprovecharla, ¿ok? ¿Por qué también? Porque, mmm, si no me equivoco, quizá es el único momento en que nosotros podemos practicar nuestro inglés, ¿verdad? O alguien más tiene la oportunidad de practicar inglés fuera de la clase. ¿Quién más? Nadie. Eso, Jancy, muy bien. ¿Quién más? Nobody. Ven, entonces tal vez sería un 10%, Stacy también, de la clase, que lo puedan practicar. Entonces acá es donde practicamos, donde nos vemos, donde nos conocemos y donde interactuamos. Así que por eso es muy importante. Speak English. Why? Number two, speak English. Because this is an English class. De nada nos sirve ya el español porque ya lo dominamos muy bien, ¿ok? Entonces, hablemos inglés. Traten de hacerlo, ¿ok? Hagámoslo. ¿Qué me cuesta leer? Atrevámonos a leer. Eh, ¿Qué me da miedo pronunciar y que se rían? No tengan miedo a nada. Aquí todos estamos en el mismo nivel, ¿ok? Si todos estamos en el módulo 2 es porque todos estamos en el mismo nivel. Participate, please. Casi siempre yo digo, volunteers, volunteers, y nadie, todos callados con miedo. No, atrévanse, créanme que quitarse el miedo, hablar inglés, es una de las claves para ir mejorando, improving, ¿ok? Y si les da miedo, rétense a ustedes mismos. Voy a participar y voy a ser voluntario en cada clase, ¿ok? Volunteers, no quiero victims, no quiero elegirlos al azar, no. Volunteers. Be on time in every class. Be on time in every class. ¿Por qué? Así no perdemos ni 5, 10 minutos de la clase, sino que tenemos esa ventaja de tener una hora completa para compartir con mis compañeros, aprender algo nuevo y preguntar cualquier duda que yo no entiende de las tareas de la plataforma, yo la pregunto en clase. ¿Ok? Pero ya hablé mucho. Veamos, ¿cuál es la siguiente? ¿Quién me ayuda a leer? Después de be on time in every class. ¿Cuál sigue? Mute. Volunteer. Mute your microphone. Oh, mute your microphone. ¿Por qué creen que es importante mantener nuestro micrófono apagado? Porque así se desconcentra si hay mucha huya. Es verdad. A veces, tal vez en el fondo, se escuchan nuestras mascotas, o atrás la mamá está cocinando o están viendo televisión. Entonces, cuando sí yo les pida, ok, everybody, let's participate. Ahí sí enciéndalo, ok. Enciéndalo, no tenga miedo que lo escuchemos, sino que participemos. Eh, siguiente. ¿Qué sigue? 
help each other. Help each other. ¿Por qué? Porque vamos a, también a trabajar en parejas o en grupos. Entonces, cuando nos veamos con nuestros compañeros, salúdense. Hey, how are you today? Ok, intercambiemos ese conocimiento. Pregunten, ok, pregunten. Yo no entiendo esto, ¿cómo es esta indicación? Ok, si no estoy yo ahí para ayudarlos, también sus compañeros son de importancia, ok, son de mucha ayuda para ayudarnos. Y la última que sí es para mí muy, muy importante, eh, cuando estamos aprendiendo un segundo idioma o un tercer idioma es ask for, help. ask for help así de simple pidamos ayuda si no sabemos algo si no nos queda claro teacher can you repeat please y yo lo hago ok pidan ayuda pidan ayuda ok no solo acá en la clase tenemos el grupo de WhatsApp. No sé si todos ya están ahí en el chat de WhatsApp. ¿Sí? No, yo no. Ah, ok, perfecto. Ya vamos a ver. Entonces, Marvin, te voy a pasar el, el enlace para que luego tú te puedas unir al grupo. ¿Por qué es importante el chat de WhatsApp? Porque ahí compartimos contenido de lo que vimos en la clase. Yo les puedo enviar las actividades que estamos desarrollando. Acuérdense que ahora la virtualidad ha hecho que... Eh, hi, Carmen Guadalupe ha hecho que nosotros nos adaptemos, ¿ok? Entonces, WhatsApp, cualquier consulta, digamos, durante el día, si ustedes están con alguna duda y no saben, escríbanlo. No tengan miedo, ¿ok? Que la teacher puede ser que esté trabajando o esté dormida, nada, no hay problema, escríbanla. A cualquier momento del día, yo siempre me tomo el tiempo, revisar el chat y ayudarles, ¿ok? Esa es la idea, que yo no solo esté disponible para ustedes en la hora de clases. No, también no tengan pena, consulten en el grupo. Eh, ahí vamos a estar ayudándolos, ¿ok? Por favor, no tengan miedo de preguntar. Eso sí, quiero dejarlo bien claro. Nada de miedo de consultar. Y pueden decir, ah, pero me da pena, tal vez mi, eh, mi pregunta, pues es, no sé, no tiene lógica, no tiene sentido. No, ¿ok? Vamos chicos, ánimos, nada de miedo. Ya hablé mucho y eso es algo que no puedo evitar, hablar mucho, ¿ok? Pero no más, no more teacher, ahora les toca a quienes, a ustedes. Because I want to listen about you. But before, antes de que ustedes hablen, algo muy importante, ¿ok? Vamos a estar juntos cuatro semanas, empezando ahora el 14 de marzo y finalizando el 7 de abril, ¿ok? Cuatro semanas. Entonces, en la plataforma que ya más adelante la vamos a revisar, está el contenido que nosotros vamos a desarrollar del 14 de marzo al 7 de abril, ¿ok? Esa es la fecha de inicio. Y la fecha de finalización de nuestro módulo, módulo 2. Eh, lo he separado en cuatro semanas para que nosotros tengamos como la claridad qué actividades vamos a ir cubriendo en cada semana, qué exámenes o qué pruebas objetivas se van a ir desarrollando y cuándo. Y así no los agarre de sorpresa. Y teacher, usted no me diga, no, le voy a enviar también esta información en WhatsApp para que tengamos esa... Eh, foto, esa imagen, y que se acuerden ustedes de cómo va cada semana, ¿ok? Eh, week number one, del 14 al 17 de marzo, esperemos tener sección 1 y 2 completas. Nada difícil, creo que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la plataforma, y si tengo a alguien que es nuevo, pues ya la vamos a ver eh, rapidito, para que ustedes también tengan claro cómo funciona esa plataforma. En la semana 2, que es la siguiente, del 21 al 24 de marzo. Esperemos tener la sección 3 y nuestra primera evaluación completa. ¿Okay? Luego, en la semana del 28 al 31 de marzo, nosotros como meta tenemos sección 4 y 5 completa, finalizada. Para que la última semana, del 4 al 7 de abril, nos quedemos simplemente haciendo nuestra evaluación 
final, evaluación final, ¿ok? ¿Preguntas sobre esta información, chicos? De la semana 1 a la 4. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Yes, no. Yes. Yes, Excelente. Yes. yes, teacher. Yes, teacher. Ok, semana 1 a la semana 4. Ok. Entonces, si han olvidado cómo se ve la plataforma o hay alguien que esté acá por primera vez en el módulo, veamos cómo se ve la plataforma para que ustedes al final pues tengan claridad cómo se va a ver mi curso. ¿Cuáles son los ejercicios que yo voy a completar? Ok. Here we go. So this is the platform. This is the platform. Ok. Inglés principiante, módulo 2. Les explicaba que tenemos cinco secciones que vamos a completar en estas cuatro semanas. En cada sección tenemos diferentes actividades, ¿ok? O unidades. Acá en la sección 3 podemos ver nuestro midterm exam, nuestro examen, seis preguntas. Luego seguimos con más contenido, más clases y tenemos un examen final. ¿Ok? Dos evaluaciones. ¿Qué más tenemos? Veamos acá. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ingresar a la plataforma, chicos. ¿Ya les aparece el curso? Yes. 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 Yes, teacher. Yes. Muy bien. Yes, teacher. Okay. De igual forma, si a alguien no le aparece, tiene problema para verlo, no tenga duda de que en el chat de WhatsApp también tenemos el soporte técnico y a los chicos de administración que también están dispuestos a ayudarnos todo el tiempo. No olvidemos que también tenemos en esta parte el manual que vamos a estar utilizando, ¿ok? Todo el contenido yo lo voy a sacar de acá. Si ustedes quieren venir y reforzar, acá están. Sección 1, 2, 3, 4 y 5. Acá está. Este es el material que vamos a usar, con el que vamos a interactuar también en clase. Y algunos ejercicios que también vamos a desarrollar en la clase. Aquí está, por si ustedes quieren ver, ah, ¿qué será que vamos a ver en la siguiente clase? Aquí está. Aquí está el contenido donde ustedes pueden leer e incluso desarrollar ejercicios. Si no alcanzamos en una hora a desarrollar todos los ejercicios, ustedes pueden ir y pues practicar en su cuaderno. Aquí está todo el contenido. De igual manera en las videoconferencias se les van a ubicar en esta parte. Las grabaciones siempre las estamos subiendo al canal de YouTube, pero acuérdense, son muchos grupos, en caso no encontramos nuestro grupo, acá también se les van a ubicar para que puedan reforzar contenido. Si tuvieron algún inconveniente, no me pude conectar, teacher, no pude entrar porque mi internet eh, está muy malo, se cayó o llegué tarde de trabajo, no sé, cualquier cosa que sea justificado o válido, pues claro, acá va a estar la clase para que ustedes también puedan eh, seguir practicando. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto, clase? Yes, no? no. Bien. So, veamos, students information but before this, antes de continuar. Let me ask you, do you have your notebook? Todos tienen su English notebook? Yes or no? Yes, teacher. No, teacher. Yes, si teacher. no lo tienen. Yes, teacher. Le doy 10 segundos para ir a traerlo. 10, 9, 8, 7. Ahí va, muy bien. 6, 5, 4, 3, 2, and 
and one. Very good job. Okay, but I still, veo cámaras apagadas, chicos. Why? Okay. Let me see. Only Delmi. Solo Delmi me ha dicho. Estoy arreglando mi cámara. Y Carmen Guadalupe que dice que tiene problemas de conexión. ¿Y los demás? Ah, en Emma. Emma, muy bien. Muy bien, excelente. Teacher, estoy en mi trabajo aún, este, pero así no hay problema tenerla apagada. Démosle, Amilka, démosle, que de la tienda, que no hay problema. Le Gracias. entiendo, le entiendo perfectamente. Gracias por el esfuerzo. En serio, se aprecia mucho el esfuerzo. Gracias. So, I'm going to ask about this information. Tell me a little bit about yourself, okay? Name, favorite food, favorite hobbies, favorite color and favorite animal, okay? Take your time. Mm, let me give you two minutes to complete this information in your notebook. My name is, my favorite food is, my favorite hobbies are, for example, my favorite food is hamburgers, pupusas, hot dogs, pizza, Chinese food, um, Japanese food. I don't know. What do you like to eat? What is your favorite food? My Favorite hobbies are listening to music, reading, um, singing in a karaoke, dancing, swimming, playing soccer, playing basketball. I don't know. My favorite color is yellow, blue, black, brown, white, pink, purple, or any other color. My favorite animal is, it can be a dog, a cat. Those are the most common pets. And a snake, I don't know, you tell me. What's your favorite animal? What your favorite animal is? Please let me know if you're ready and say, I finished. I finished. I finished, okay. Say, I finish. Did you finish? Yes. 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 Yes, you should. Okay, so my. So I want to see you. Do I have volunteers? Do I have, have volunteers? Yes. yes. Okay. Oh. Whoa, Jancy. Are you ready, Jancy? Yes. Okay. Excellent job. You see, girls, girls, you can do it. So, Jancy, I want to listen to you. Go. Okay. Hello. Good evening. Hi. I'm, my name is Jancy Andrea. And my favorite food is spaghetti. My hobbies are speak English, draw or paint, cook, sing, play the piano, exercise, etc. My favorite color is vine. 
And my favorite animal is dogs because they are very favorite. Right. What uh, type of perro? Do you have dogs? No, I don't have, but yeah. I will. Like. Are you adopted and you don't have? No? Okay, Jancy. Ah, oh, I have volunteers. Let me see. Who are my volunteers? Amilcar. Amilcar. Go ahead. Hello, uh, good evening, guys. Uh, my name is Amilka Hernandez. Uh, my favorite food is pupusas and Chinese food. Uh, my favorite food, uh, hobbies uh, are listening to music, uh, watch TV, um, play soccer. <clears throat> my favorite color is uh, the, the dark, uh, dark gray. Okay. Uh, very good. Uh -huh. My favorite animal uh, is my dog. Uh, um, is a uh, uh, cooker. Oh, very good. A cooker, yes. Yeah. So, excellent job. Thank you so much, Amilcar. Catherine, okay. you're next. Um, hello, everyone. My name is Catherine Siciliano, but my friends and family call me Cato. Um, my favorite food are Italian food and China food. Wow. And Italian. my favorite hobbies are go to go to gym and play video games. And wow. my favorite color is blue. And my favorite animals is a dog and special chihuahuas and dobermans. Oh, imagine you like chihuahuas, but you like dobermans. dobermans. Wow. Yes. <laughs> Small dogs and very big dogs. Wow. Yes. Excellent. So, class, listen. Favorite. Favorite. Listen. Favorite. Very good. Who's next? Let me see. Kelly. Hi, my name is Kelly. My favorite food is tacos. My favorite hobby are listening to music. And my favorite animal is a cat. And my favorite color is black. Is black. Wow, okay. Thank you so much, Kelly. Hi, me. You're the next one. Hello, good evening, teacher. Uh, my name is Jaime Oswaldo Cortez. Uh, my favorite food is pupusa. Uh, my favorite hobbies are play in the soccer and read and the book. Okay. Uh, my favorite color is blue. Uh, my favorite animal is dog, and special and chihuahua. Chihuahua as well, very good. Chihuahua, wow, you really like chihuahua. Class, listen and pay attention. I'm going to ask you about this information, you know, at the end. Okay, thank you so much, Jaime. Very good. Uh, Harrison, you're the next one. Harrison. Hello, teacher. Hello. Good evening, guys. Uh, my name is Herson Patrice. My favorite food is pupusas. My favorite hobbies are watching series, swimming, walking, and diving. My favorite color is green, and my favorite animal is whales. Thanks. Wow, wow. Well. Yeah, they are beautiful, big and well. Do you know what is the meaning of that class? What are those? Who can tell me? The meaning of what? Well. Ballenas. Ballenas. Yes. Excellent. Muy bien, class. Thank you so much, Harrison. Carlos Manuel, you're the next one. Hi. 
um, my, na my name is Carlos Ramos. My favorite food is lasagna. Um, my favorite hobbies are uh, play saxophone, uh, listen to music. Mm -hmm. My favorite color is blue. My favorite animal is fish. Fish. Okay, fish. Okay, class. Wait, let's make a post. Na pausa. Let me ask you, let me ask you, who likes, who was the one, quien fue el estudiante, que dijo, I love chihuahuas. Do you remember his or her name? I love chihuahuas. Katherine. Yo chihuahua. Mm. Yeah, the, there were two students who told me that information. Chihuahua. Jancy, Jancy, Jancy. Was it Jancy? Jancy. Mm -hmm. Jaime and Catherine. Catherine and? Jaime. Jaime. And? Jaime. Excellent job. You're paying attention. You're listening. Who was the one who said, uh, my favorite color is black? It was a girl. Kelly. Kelly dijo, my Kelly favorite color black. is black. Kelly. Okay. Excellent, Jaime. It was Kelly, right? Kelly. Is that right? Is that your favorite color? Black? Yes, right? Yes. yes. Excellent. Who said, I love lasagna? Lasagna. Carlos Manuel. <laughs> Carlos Manuel. Carlos. Hey, look at Jancy. She's paying close attention. She's listening. Carlos likes lasagna. Do you like lasagna, class? Yes, right? Very good. Yes. Very good. Next one. Hey, Bernardo, you're next. Mm -hmm. Bernardo, where are you? Oh, okay. Hello. There you are. Very Hello. Go. Hello. My name is Bernardo. My favorite food is pupusas. My favorite hobbies are drive a motorcycle. Wow. My favorite color is black. My favorite animal is dog. Dogs as well. Excellent. Imagine he likes to drive motorcycles. Excellent job. Yes. Great job. <laughs> Marina, you're next. Hi, classmates. My name is Marina. My favorite food are pupusas. My favorite hobby are watch series Netflix and reading books. In my favorite color is yellow. My favorite animal is my parrot, Lolita. Oh, you have a parrot. Excellent. Katia, your next one. Katia. Good evening, everyone. Hi. Uh, my name is Katia Serrano. Mm -hmm. My favorite food, foods are ribs and a lot of dessert. And my favorite hobby is wash, washing television. Mm -hmm. And my favorite color is purple. Mm -hmm. And my favorite animal is dogs. I have a French Maltese. Mm -hmm. uh, we call we call it uh, no. See, we call yes yes it uh, fluffy. Fluffy. <laughs> <laughs> what a beautiful name. <laughs> Excellent. Thank you so much, Katia. Interesting information. Catherine. Catherine, Alicia, you're next. Hi, good evening. Hi. My name is Catherine. My favorite food is tacos. My favorite hobby is practice ballet and listen to music. Mm -hmm. My favorite color is black. And my favorite animal is dog. Everyone. Wow. We love dogs, class. Nobody has said cats. Why? We don't know, right? Excellent information, Catherine. Karen, Karen Yvette, you're next. Hello. 
Hello. Excellent. Go. Yes. So, uh, my name is Karen Ibet Callejas. Um, my favorite hobbies are eat and sleep. My favorite color is purple. And my favorite animal is cat. Oh, cat. Very good, cat. Ya encontramos a alguien que le gustan los gatos. Excellent information. Zaira. Zaira Jamilet. Good night. Good night. My name is Zaira Figueroa. My favorite food is tacos. My favorite hobby, hobby are listening to music and doing gym. Okay. My favorite color is pink. My favorite animal is dog. Dogs. Very good. Nice information. Stacy. Go ahead, Stacy. Stacy, where are you? Ah, okay, Stacy. Okay. Let me continue with Amilcar. Amilcar, and then you, Stacy. Okay. Amilcar, and then you, Stacy. Okay, excuse me, teacher. Are you ready? Oh, no, Amilcar fue primer, the second one. I'm sorry, Amilcar. King okay, okay. Don't worry. Who's missing, class? Who is missing? Emma. Emma y Amilet. Good evening, everybody. Hi. My name is Emma Corea. My favorite food are carne asada and pupusas. My favorite hobby are listening to music, reading, and playing with my nephew, watching TV. My favorite color are pink, white, and blue. Uh -huh. My favorite animal is that dog. It's I want dog. a pet. <laughs> yeah, but we love them, right? We love dogs. Excellent information. Thank you, Emma. Uh, Marina. Go, go ahead, Marina. Uh, yeah, yo ya, ya había pasado. Okay, so Carmen Guadalupe, how about you? Oh, yes, yes. yes. I'm sorry, Marina, go. Uh, my name is Carmen Guadalupe Camilla. My favorite food is pupusas. My favorite hobby is music. My favorite color is black. My favorite, favorite animal is goat in general. Oh, imagine. Excellent information. Who is missing? Herson. Herson. Yes, right? No, it's ready. Yes. yes. I'm sorry, Herson. Who's missing? Hey, class, tell me, I'm missing. Aquí estamos, ya lo vi. Nereida, thank you so much. Hello, good evening. My name is Nereida Patricia González de Merlos. My favorite food is chicken sauce. My favorite hobby is red. My favorite color is purple. And I do not like animals. You don't like animals? I do not, no. <laughs> Okay, interesting fact about you. Don't worry, don't worry, okay? Uh, how about Carmen Lisette? Are you there? Carmen Lisette Santillana. Perdón, no había activado el micrófono. Don't worry, go, go, go. Hey, good night. Good night to you. My name is Carmen Santillana. My favorite food is spaghetti. Wow. My favorite hobbies are listening to music, watching the movies. My favorite color is blue and red. My favorite animal is the parrot. Oh, parrot as well. Excellent. Tell me, tell me. Now you, tell me. Hello. Hello, tell me. My name is Carolina Sosa. 
My favorite food is pupusas. My favorite hobby are listening music. My favorite color is purple and is dog. And dogs. Oh, okay, you love dogs. Very good. Thank you so much for dog. the information. Okay. Who's missing? Who is missing? Nobody? Hola. Go ahead. No sé si me so yes, Stacy. We can listen to you. Okay. Uh, my name is Stacy Rivera. My favorite food is pizza. Uh, my favorite hobbies are going to the gym and watching series. Watching uh, series. My, my favorite color is pink. And my favorite animal is dog. Okay. Class, excellent information. Who likes going to the gym? Going to the gym. Do you remember that information? Going to the gym. One of them is Zaira. Ah, excellent. <laughs> Zaira loves going to the gym. Who likes chicken soup? Chicken soup. Chicken soup. No? Nereida. Nereida. Come on, Jancy, you're taking notes, right? <laughs> yes. Ya vimos cuál es la clave de Nereida. She's taking notes, okay. Excellent. Who is missing? Gabriela. Are you missing, Gabriela? Good night. Hi, good night. My name is Gabriela Nicole Rivera. My favorite food is our tacos. My favorite hobby is uh, what city? My favorite color is purple. My favorite animal is a dog. Oh, a dog as well. Very good. Thank you so much. Who is missing? Um, how I have 20, uh, 23, 23 students. Quedan cuantos? Cinco más. Five more. Jose, Samuel, go ahead. Uh, hello everyone, uh, good evening class. Good evening. Uh, my name is Jose Samuel Rodriguez. My favorite food is uh, pizza, pupusas. Uh, my favorite hobbies are playing soccer. My favorite color is black. Uh, my favorite animal is dog. It's dog. dog. Very good job. No, uh, Wider, uh, oh, really? Wow, interesting, Jose Samuel. Excellent information. Who is missing? Faltan tres más. Nobody? No? Yes, no? Don't be shy. Juliana and Irma, how about you? Good night. Hi, Juliana. Good night. Good night. My name is Juliana Vergeli Martinez. I, my favorite color is uh, green. Um, my favorite is, is uh, soap. Um, I am a lawyer. Wow, interesting. <laughs> um, <laughs> Thank you so much for the information, Juliana. So, Juliana is a lawyer, an abogado en un grupo. So, who is missing? Solo me falta alguien más. I guess is, who is class? Marvin? Marvin. Go ahead, Marvin. Hi, good evening. Hi. Uh, oh. My name is Marvin. Okay. My favorite food, uh, uh, my favorite food is shrimp. My favorite hobbies are play video games and learn programming language. Oh, my favorite color are black and green. My favorite animal is eagle. Eagles, wow, excellent, eagle. Aha, Irma, I know it. Yo sabía que me hacía falta Irma. Go, Irma. Thank you so much. Good night. Good night to you. My name is Irma Raquel. My favorite food, 
are pupusas. My favorite hobby is watch TV. My favorite color is red. My favorite animal is a dog. Is dog. Wow, we love dogs. And thank you so much, Irma. Wendy. What happened to you, Wendy? Hi. No tenía buena señal. Okay, go, Wendy. You can do it. My name is Wendy del Carmen Gonzalez. My favorite food is the chicken and pupusas. Yes. My favorite hobbies are listen music and watch the TV. My favorite color is blue. Okay. And my favorite animal is dog. Are dogs. Yes, right? Dogs. Dogs. Dogs? Yes? Dogs. <laughs> Can you spell it? Puedes deletrearlo? D O G S. Ah, okay. I understood something else. Dogs. Your muñecas? Dogs? No, but dogs. Dogs. <laughs> so, nobody's missing, right? Nobody? Okay. So, you know a little bit more about your classmates right now. So, look, we are just going, esto es importante, conocernos, ok? No se preocupen, próxima clase, full clase, nada de conocernos. Es importante conocernos para que cuando interactuemos, se va, sepamos un poco más que a quién le gustan los perros, la comida mexicana, los tacos, la pizza, es importante, ok? So, right now, take a look at this one. What do we have here? What do we have here? Look, we have the topic for today. Mm, I don't like it. No me gusta como se ve. Vámonos a la plataforma. What do we have for today? Look, we have this topic that I really like about. Transportation, transportation. Not only in the US, mm -mm, in El Salvador, transportation, okay? Um, do you see or can you see the picture? Is it too small or too big? Si la ven bien, clase? O muy pequeñita? Little small. Yeah. Necesitan más grande? Okay, so yeah, I'm going to share this one. Déjeme compartir esto. So transportation. Uh, can you mention transportation? Means of transportation. What do you know about that? ¿Qué saben de eso? Means of transportation. Uh -huh. What comes to your mind? ¿Qué se viene a su mente? Means of Bus. transportation. Bus. Cars. Cars. Train. Train. Very good. Any other? Motorcycle. 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 Airplane. I'm sorry? Airplane. Airplane. Yes, airplane. Boat. Boat. Okay. Boat. Uber. Yeah. Why don't you say Uber? Bicycle. Yeah, exactly. Very good job. So you see, you already know about transportation. So let me show you this one, even though I don't like the resolution. No me gusta mucho la resolución, but let me see. This one. Mm -hmm. Means of transportation, means of transportation, okay? Here we go. Do you see my screen? Ven mi pantalla, chicos. Do you see my screen? Yes. 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 Number one. Number one. Look at picture number one and tell me the vocabulary. Tell me the vocabulary. We have? Drive. 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 And we have a car. A car. Driving a car. Driving a car. Okay. But first. Take a look at this question. What do we have here? Look. <laughs> Ways to go to work. Ways to go to work. How do you get to work class? How do you get to a school? Or how do you get to work? How do you get to work? Number one, by driving. Number two, what do you see in number two? What can you see? Describe. 
Walk. Uh, walk. Walk. Street. Walk. 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 Walking. By walk. walking. Very good. Walk by walking. Number three. Number three. Take the bus. Take the bus. Taking the bus. Oh, by taking the bus. Do you take the bus to go to work? Yeah. Yeah, yeah. yeah it's very common in yeah. El Salvador, right? Más que todo la 42, ¿verdad? O ya todos queremos tomar la 42, ¿no? Right? Yes, ¿no? ¿Ya saben por qué les digo eso? Yes. Yes, no. It's free. Right. Aquí no existe <laughs> Because it's free. <laughs> In San Salvador it's free, it's for free. Uh, number four, number four. Tell me the information in picture number four. Take the subway. Oh, take the subway. Do we have a subway here in El Salvador? No. 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 Not right? no. no. How about in United States? Yes. In United right. States? Yes. Uh, can you mention some other countries? Some other countries. China. Ah, China, in which people take the subway. China. Korea. 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 Panama. Mm. Panama. Really? I didn't know Panama. Spain. Germany. Oh, very good. Excellent. Subway. So, subway. Is it the same number four and number five? Or do we have a difference? Take the yeah. subway. Different. Take the train. Different. What is the difference? Different. Yes, excellent. So, do we have a train in El Salvador? No. We're still waiting, yes, hopefully, someday. Number six. Oh, this is so common. Number six. Mm -hmm. Ride yes. a bike. Ride a bike. Ride a bike. Yeah. And it's healthy. It's healthy. Ride a bike. Number seven. Number seven. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle, right? Who mentioned who likes to ride motorcycle? From your classmates. Do you remember that information? Who likes to ride a bike? Do you remember Bernardo? Bernardo? Yes, Bernardo says I ride a bike or motorcycle. Okay. What is another way to say motorcycle? De qué otra forma decimos motorcycle, clase? Miren. Bike. Ah, pero eso es bicicleta. Uh -huh. También podemos decir bike a la moto, okay? Bike. Bike, motorcycle or bike, ambas es aceptado, okay? And number eight, number eight. Yes, class. Take a taxi or a cab. Take a taxi. Do you take a taxi? Do you take a taxi to go to work? Yeah. Yes, I have a taxi. Oh, you have a taxi. Yes. Who said that? I have a taxi, no? Or you take a taxi. Class, don't let me waiting for your reply. Uh, how about Uber? It's so common right now. Uber, do you take a Uber to go to work? Yes? No. No? So how do you get to work? We still have one minute. How do you get to work? By minibus. Okay. Okay, bus. By minibus. Working. Oh, minibus. My car. Oh, your car. You have a car. Excellent. Driving a car. Driving a car. Driving a car. In working. my case, walking. Excellent car. In my case, I work at home. I work here at home, so I don't take buses. I don't walk. I don't take um, a cab because I work just right here, you know? So what time is it, class? What time is it? Nine o'clock. Nine o'clock. Now, wow, time flies. 
but tomorrow we are going to continue with this topic, okay? Practicing this topic. I'm going to see you tomorrow. What time? At eight o'clock. Eight o'clock. Eight o'clock. I have a tell question. Me, tell me, Catherine. Um, taxi is the same a cab. Yes. Yes, okay. solo que eh, es inglés británico, llamémoslo. Uh -huh. Ok, thank en you. En unos países lo llamamos taxi, en otros cab, pero es lo mismo, ok? Taxi or cab, yes, it is. Questions, class? Yes, no? No more? No. No. no? So, I no. really hope to see you tomorrow. Thank you so much for joining the class. Have a great night, ok? Bye bye class, okay, see you tomorrow, you. don't bye, forget. Teacher, Marvin, espera que te entregue el código, ¿ok? Ok, bye, bye, gracias. Class.